Bismillahirrahmanirrahim. Miaim Boss ba Barnomi QuickBooks. Da darsi kabli mausuma balai enable kadan yani fall kadani multiple currency da Barnomi QuickBooks kor kada budim. Agar aspesh shuma kasi sawal kona ki kar ki ma bayat اول انجام بتیم یا دویم انجام بتیم یا سیوم انجام بتیم در برنامه کویک بوکس چیست؟ شما در مقابل سوال از اون افر میگوین که در برنامه کویک بوکس پاید اول ما شما کمپنی جور کنیم بعد از اینکه کمپنی را ساختیم یا جور کردیم در برنامه کویک بوکس اگر ما شما ملتیپل کرنسی را دمی بزنس خود که از کار میکنیم یا او را اکسچینج میکنیم فرض مثال ما از چین مثلا اشیا را میارم او را خریداری میکنیم یا پس میفروشم یا مثلا از هندوستان میارم یا از پاکستان میارم در اینی تو صورت ما شما باید اولین کاری که بعد از جور کردن کمپنی در برنامه کویک بوکس انجام میتیم فال کردن این ملتیپل کرنسیز در برنامه کویک بوکس اگر ما شما کاروبار ما کلش داخل افغانستان است و با فارین کرنسی سر و کار نداریم دیگه در او صورت ما شما نیاز بزی نیست یا ضرورت نداریم که ما ملتیپل کرنسی را در برنامه کویک بوکس فعال کنیم بازدهی تو حالت ما اولین کاری که بعد از جور کردن کمپنی انجام میتیم یا کار میکنیم در برنامه کویک بوکس جور کردن چارت آف اکاونس هسته یعنی اولین کاری که باید ما انجام بتیم بعد از جور کردن کمپنی در برنامه کویک بوکس جور کردن چارت آف اکاونتس هست خودی امی چارت آف اکاونتس چی را میگن لیست آف اکاونتس یوز بای ان ارگانیزیشن از کال چارت آف اکاونتس مجموعی از اکاونت ها یا حساباتی که توسط یک اداره استفاده میشه و یا به او اداره نیاز می باشه به نام چارت آف اکاونتس یاد میکنه در برنامه کویک بوکس وقتی که ما شما کمپنی را جور میکنیم در جریان امو جور کردن کمپنی که خود برنامه کویک بوکس از پیش ما شما یک انترویو میگیره که را ما خوانده بودیم که یک شارت انترویو است یک لانگ انترویو است امین دیتایل انترویو است در جریان از او وقتی که سوال از پیش ما میکنه باز وقتی که ما کمپنی را جور میکنیم نوی کمپنی را انتخاب میکنیم یا نوی انجرسی را انتخاب میکنیم یا سوال های اونمو انترویو را جواب میدیم به اساس اونمو جوابات که ما شما بر از او تحیه میکنیم به اساس از امو بر ما چهار تاف اکاونت سا جور میکنه برنامه کوئی گوز یعنی اگر ما مثلا پروفیشنل کنسلٹنگ کمپنی را انتخاب کردیم در نوی اندرستی دیگه اکاونت هایی که بخاطر یک کنسلٹنگ کمپنی نیاز است با اساس زمو برنامه کوئی گوز برای ما چهار تاف اکاونت سا جور میکنه اگر ما شما انفرمیشن این کمیونکیشن تکنولوجی ای را انتخاب کردیم یعنی نوی اندرستی را به اساسی از امو برای ما خودی برنامه کویک بوکس چهار صف اکاونت چهار تاف اکاونت سا جور میکنه دیگه چهار تاف اکاونت که از در برنامه کویک بوک ای تیار جور کده گیمیه امره ما شما ما نیاز نداریم که از سر از ای گرفته تازه ای چهار تاف اکاونت سا در برنامه کویک بوک ما جور کنیم البته میتونیم که او تیداد اکاونت هایی که برای ما نیاز است و در داخل چارت آف اکاونت سی کمپنی ما نباشه او را ما و شما جور کنیم ای را میتونیم وقتی که خود کمپنی جور کردیم بعد از او ما هم میتونیم چارت آف اکاونت سی خود ایدت کنیم در اوجه کدام اکاونتی نو جور کنیم و هم میتونیم بعدا در جریان کار وقتی که برای ما نیاز میشه ما میتونیم که اکاونت های مختلف در چارت آف اکاونت سی کمپنی خود بسازیم یا جور کنیم ای چارت آف اکاونت چرا ضرورت است چی نیاز است که ما ای را جور کنیم و چی است قسمی که ما قبلا برتان گفتم که مجموعی اکاونت هایی که توسط یکی داره 
نیاز است برش و یا استفاده میشه به نام چهار تا فکانس یاد میشن فرض مثال ما میخواییم که ای را معلوم کنیم که آیداتی که ما به دست میاریم انکمایی که ما به دست میاریم از کدام طریق هستن مثلا ما به مردم سرویس پروایت میکنیم خدمات عرضه میکنیم در مقابل از او به دست میاریم بودن یا ایتم ما مثلا بالای مردم مثلا سل میکنیم از طریق از او به دست میاریم یا مثلا ما بعضی از خدماتی دیگه مثلا تریننگ ها را به مردم پروایت میکنیم از طریق ازی مثلا ما می انکم آید خود را به دست میاریم اگر ما بخواهیم که امی ار کدامش مثلا معلوم باشه مشخص باشه و اگر سوب اسپیشم رئیس یا منیجر کسی را پور بخواهی که ما از طریق سرویس انکم چقدر آید به دست آوردیم ما از طریق فروشات چقدر آید به دست آوردیم برای ما معلوم کو پس به خاطر هر کدام ازو باید در چارت اف اکاونتس ما شما یک حساب داشته باشیم که مجموعه اینمی حسابات به نام چارت اف اکاونتس یاد میشه یا فرض مثال به خاطر مصارفات مثلا در ماه جنوری ما مصارفاتی که داشتیم به خاطر چی داشتیم مثلا ما مثلا پیرول پروسس کردیم هاوس رنت اکسپنس پرداخت کردیم ادورتایزمنت کردیم به مو شکل مثلا کمپیوتر اکوپمنت ما شما خریدیم به مو شکل مثلا فیول به خاطر می می اتومبایل خود گرفتیم به مو شکل مثلا ماشینری مثلا گرفتیم یا مثلا آف سپلای کردیم اگر ما بخویم که هر مصرفی که ما در جریان می ما پرداخت کردیم پول از اون حساب از جدا جدا معلوم باشه پس به هر کدام ازو باید ما یک حساب یا اکاونت اکاونت داشته باشیم که مجموعه اینمی اکاونت ها را به نام چارت اف اکاونت سیات میکنم وقتی که ما شما در برنامه کویک بوکس چارت اف اکاونت جور میکنیم چارت اف اکاونت که است به اساس اینمی پنج اکاونت جور میشن کی ایسیت هستا، لیبلیتی هستا، اونریکویتی هستا، ریوینیو یا انکم هست یا اکسپینس هست هر چیزی که در کمپنی در می بزنس ما شما دیبیت یا کردت میشه یا میایا یا میره اینا که هستا از امی پنج اکاونت می باشه یا او لیبلیتی هست، یا او اونریکویتی هستا یا اکسپینس هست، یا ریوینیو یا ایسیت هستا خارج از این هستا پس چارت آف اکاونتس ما به اساس اینمی پنج اکاونت جور میکنیم که او پنج اکاونت چیست؟ اول ایسیت است، لیبلیتی است، اونریکویتی است که اینمی سی اکاونت به نام بالانس شیت اکاونت هم یاد میکنیم و بعد از دو اکاونت دیگه داریم که یک شریوینیو یا انکم است دیگهش که است، اکسپینس است که در به نام انکم ستیتمنت اکاونت هم یاد میکنیم که مجموعه اینمی اکاونت ها پنج اکاونت که ما گفتم به نام لیجر اکاونت هم یاد میکنن یعنی تمام اکاونت هایی که ما در یک بزنس استفاده میکنیم در اینمی کتگری قرار داره یا مثلا دیرک اس مثلا یا مثلا دیرک اکسپینس یا اندیرک اکسپینس یا مثلا لانگ ترم لایبیلیتیز یا شورت ترم لایبیلیتیز یا او امره ما شما فکس استرس یا کرنت استرس یا مثلا اونر ویدراس یا اونر مثلا کنتریبیوشن است یا اونر اکوئیتی است یا او انکم ماس دارک انکم این دارک انکم ماس مثلا یا اکسپینس ماس دارک اکسپینس ما این دارک شامل این همی اکاونت ها می باشن پس اگر خواسته باشی که چار تاف اکاونت کمپنی خودا ببینین یا ما شما خواسته باشیم که چار تاف اکاونت سی کمپنی خودا ببینیم ببینین دمی خودی هم پیش که را ما برتن تشریح کده بودیم دا بخش کمپنی اگر بیاین دا قسمت چپ ازی که هست یا کماند هست بنامی چارت آف اکاونتس بالا ازی اگر کلک کنیم اونمو چارت آف اکاونتس که خودی برنامه کویک بوکس برای ما ایجاد کده ساخته دا اینجا قرار داره وجود داره و یا ای را میتونیم از طریق منوی لیست بالای چارت, چارت آف اکاونتس کلک کنیم ازی طریقه میتونیم ای را باز کنیم و یا همزمان میتونیم که بیاییم دا اکاونتنت منو و بالای چارت اف اکاونتس کلک کنیم برای ما چارت اف اکاونتس کمپنی خود ما باز میشه اینمی چارت اف اکاونت چارت اف اکاونتس کمپنی ما هستن که اول نامی اکاونت هست بعد از او تایپ اکاونت هست بعد از او امو کرنسی از اس کی اکاونت کی هست اگه بالانس داره چه قسم کرنسی مثلا بالانس چیست افغانی است 
فورن کرنسیز یا ہوم کرنسیز دا و دی جب بیلنس چه نشان می تن و دی قسمت که هستم و ریلیٹی ڈاکومنٹ هم و اکاونٹس که هستم ما می تانیم که او در تچ کنیم و دو جا ارد کنیم بعضی وقت شاید دا بعضی از پروگرام های کویک بوکس در جای دیگه شما دیده باشین که پیش از این اکاونت نیم که هست یک چیز دیگه هست بنامی اکاونت نمبر اکاونت نمبر همیشه پیش از اکاونت نیم می آن یک آن وقت میشه که جه اکاونت نمبر هم باشه اکاونت نمبر فعلا نیست چه قسم شما می تونید رفعال کنین می هم دا ایدیت دا ایدیت که آمدین دا پریفرنس دا پریفرنس که آمدین بالای تب اکاونتین کلک می کنین و می رین دا وقشی کمپنی پریفرنس دا اینجا شما ببینین یوز اکاونت نمبر ای را می خواهی اکاونت نمبر را نشان بتم بله بعد از وقتی که اوکی کلک کنین شما ببینین برای ما دا مقابل هر اکاونت پیش از اکاونت برای ما اکاونت نمبر آمدن ای اکاونت نمبر که است بخاطر اکاونت ایدنتفیکیشن استفاده می شه مشخص کردن اکاونت ها استفاده می شه مثلا ما فرنیچر این اکوپمنت اکاونت که است پانزه هزار اکاونت نمبر از ایست نمی تونیم بایی نمبر که است دیگه اکاونت ما شما بسازیم این می اکاونت نمبر فکس بر ازمی چی شده؟ تین شده گیستن با اون شکل ما شما میتونیم بین اینمی این حال یک نفر سوال میکنه که استاز ایره چرا پانزده هزار اکاونت نمبر داده ایجا افده هزار اکاونت نمبر داده ایم یک فکس اکسد اکاونت است ایم یک فکس اکسد اکاونت است ای بخاطر از ایست که اگر در کمپنی ما بیشتر از یک هزار بیشتر از دو هزار سی هزار اکاونت فکس ایسد اکاونت های دیگه وجود داره ما میتونیم بین این می یک و نیم هزار و افده هزار دیگه فکس ایسد اکاونت جور کنیم و بر از اون مثلا یک شنمبر بتیم پانزده هزار مثلا پانزده هزار و ست مثلا پانزده هزار و دو ست پانزده هزار و سی ست به مشکل اگر اکاونت ها مثلا بیخی زیاد باشه پانزده هزار یک پانزده هزار دو پانزده هزار سی تا افده هزار برسه ای بخاطر ی این حالی ای را خوب برتن گفتم که اکاونت نیم است، اکاونت تایپ است، اکاونت کرنسی است و کرنسی امو سمبولش است و دیجه بیلنس است پس حالی ما شما می آییم بالای جور کدن بعضی از اکاونت ها در چارت اف اکاونت کمپنی خود ما کار می کنیم چه قسم ما می تانیم که در چارت اف اکاونت کمپنی خود بعضی یک تیداد اکاونت هایی که برای ما نیاز است او را مثلا چی کنیم؟ ارد کنیم اضافه کنیم به خاطر اضافه کردن اکاونت جدید بالای اینمی صفحه رایت کلیک میکنیم نیو انتخاب میکنیم که ویندو یا صفحه ایجاد اکاونت جدید برای ما چی میشه؟ باز میشه و یا هم میتونیم بالای اینمی اکاونت بطن کلیک کنیم در قسمت بالا که شما ببینید یک کماند است بنام نیو وقتی که او را کلیک کنیم اونمو ویندوی که قبلا ما شما باز کردیم به خاطر ایجاد کردن اکاونت جدید استفاده میشد برای ما باز میشه. و هم میتونیم که از شارکت کی استفاده کنیم از کیبورد کنترل این کلک کنیم اون مو صفحه برای ما چی میشه؟ باز میشه این حالی وقتی که ای صفحه برای ما شما باز شد در ایجا سپیش ما پرسان میکنه که بیادر قبل از اینکه تو اکاونت بسازی اکاونت ایجاد کنید در برنامه کویک بوکس تو نویت اکاونت برای ما مشخص کو انتخاب کو که تو چی نو چی نو اکاونت میخوای جور کنید در برنامه کویک بوکس اکسپنس اکاونت جور میکنی، انکم اکاونت جور میکنی، فکس ایسید اکاونت جور میکنی، بینک اکاونت جور میکنی، لون اکاونت جور میکنی، کردیت کارد اکاونت یا اکویتی و یا اگر اکاونت هایی که تو جور میکنی، تایپ ازو در ایجا نیست تو میتونی ادر اکاونت تایپ هم نزید قسمت انتخاب کن مثلا اکاونت رسیبل، اکاونت رسیبل، مثلا ادر کرنت ایسید، ادر ایسید، اکاونت پیبل، ادر کرنت لائبلیتی، لانگ ترم لائبلیتی، کاست آف گوڈ سولد، ادر انکم، ادر اکسپنس یوم که هستا مجموعی اینمی اکاونت هستا مثلا اکاونت رسیبل ما شما که هستا از ما شما ایسیت ما شما هستا که ادر کرن ایسیت که هست ای هم یک نوی ایسیت ما شما هستا ادر ایسیت ما شما هم ایسیت اکاونت پیبل ما شما که هست لائبلیتی ما شما هستا سعیستا این حالی اگر اکاونت که تو جور میکنی نوی اکاونت اینجا نباشه میتونی از جی انتخاب کنی سعیستا اول ما شما میاییم بیاک چند دانه انکم اکاونت در برنامه کویک بوکس در داخل کمپنی خود ایجاد میکنیم فرض مثال آیده که ما بدست میارم در کمپنی خود فرض مثال ما می کمپنی ما که از سیفزاده انفرمیشن سافتویر دیولپمنت کمپنی است ما مثلا بعضی از تریننگ ها را به مردم دایر میکنم به بعضی از کمپنی ها به بعضی دارت دولتی و خصوصی و 
اونا برای ما پول پرداخت میکنند در مقابل از یعنی آیدی که ما به دست میاریم از طریق پروواید کردن سرویس هستند ما فرض مثال لیجا مستقیم مثلا چندین انکم اکاونت به خود نیاز داریم او را باید جور کنیم فرض مثال ما تریننگ های فانانشل منجمنت مثلا دایر میکنم یا کور میکنم به مردم در بخش فانانشل منجمنت فرض مثال امره ما کویک بوک تریننگ است پیشتری تریننگ است اکسل فانانشل تریننگ است به مشکل تیلی یا پی ناین تریننگ است و به مشکل آفیس اکاونتنگ یا دیگه پروگرام ها نیاز که نیاز است به مردم اینی پروگرام ها را در بخش فانانشل منجمنت ما کور میکنم و آل می خواهیم که اینمی انکم اکاونت ها در برنامه کویک بوکس در چارت اف اکاونت ایجاد کنم پس به خاطر ایجاد کردن انکم اکاونت میایم اول نو اکاونت انتخاب میکنم که انکم است بعد ازو کنتینیو کلیک میکنم پیش از اینکه کنتینیو کلیک کنم اگر یک نفر نمیفهمه که بیادر امی اکسپنس اکاونت ما شما چه قسم اکاونت است انکم اکاونت ما چه قسم اکاونت است فیکس ما چه قسم است د این قسم اگر شما ببینید یک اکاونت دیسکریپشن هم برای ما میته برای ما میگه بیادر کی چارت اف اکاونت امی نو اکاونت که تو انتخاب کردی ببخشین نو تایپ اکاونت که تو انتخاب کردی ای چه قسم اکاونت هستن مثلا وقتی که ما شما پروداکت سل میکنیم آیدی که از طریق قضی با دست میاریم او برای ما انکم هستن وقتی که سرویس به مردم ارائه میکنیم پیشتر که برتن گفتم مثلا ما یک تریننگ کاور میکنیم به مردم یک تریننگ دایر میکنیم در مقابل از پولی که با دست میاریم او برای ما انکم آید ما هستن اونا هم یکی از انکم اکاونت ما شما هستن با مو شکل یک چیز متوجه باشین در برنامه کویک بوکس وقتی که ما شما به کاستمر دیسکاونت میدیم او هم در برنامه کویک بوکس که هستن کویک بوکس که هستن او که هستا نو اکاونت از او که هستا انکم انتخاب میشه با مو شکل اگر تو میگی اکسپنس اکاونت کدام اکاونت هستن که برای ما میگه وقتی که اعلانات میکنی به خاطر پروموشن کمپانی تو اینو میگی اس یک اکسپنس اکاونت تا استایپ از او باید اکسپنس گرفته شوه وقتی که آفس سپلای میکنی به خاطر دفترت بعضی چیزا رو خریداری میکنی مصرف میکنی او نمو اکاونت اگر تو میخوای در برنامه کویک بوکس جور کنی تایپ از او باید اکسپنس بگیری مثلا انشورنس انشورنس اکسپنس ما شما است یک پریپید انشورنس ما شما است که او برای ما شما چیست اسرت است مگر وقتی که انشورنس اکسپنس گفتیم به این معنی که مصرف ما شما است مثلا که ما شما پریپید اکسپنس داریم در برنامه کویک بوکس در چارت اکاونت باید او را اضافه کنیم پریپید اکسپنس ما شما که هست یعنی به این معنی وقتی که ما سه ما چهار ما یا ده ما یا یک سال پیش کی کرای می خانه را پرداخت می کنیم او برای ما اسرت است وقتی که من ولی باز پرداخت می کنیم و از ما پریپید اکسپنس را کم می کنیم اینمی برای ما اکسپنس می شن. با مو شکل لیگل فیز چریتبل کنتریبیوشن رنت یا چند دان اکاونت جور میکنم انکم اکاونت جور میکنم بالای تایپ اکاونت کلیک میکنم یعنی انکم و بعد از او کنتینیو میگم وقتی که کنتینیو انتخاب کردی در اینی صفحه برای ما اول خو اونمو تایپ اکاونت که انتخاب کردیم او در اینجا خودش اتومیت کلیمه اگر بازم از پیشید اشتباه شده باشه میتونه از امیجه چینج کنیم مثلا ما پیشتر انکم گرفتم تو میخواست اکسپینس اکاونت جور کنی بالا از کلیکو هیچ مشکل نیست یعنی تو میتونی تایپ اکاونت بعدا هم تغییرات بیاری او رو مثلا چینج کنی ما پس حامتون گفتم نیم ما انکم اکاونت جور میکنم بعد از اوکی تایپ از اون انتخاب کرده و این کاری که میکنی تو امو اکاونت نمبر به خاطر این نمی اکاونت تا باید مشخص کنی ما اول میایم در لیست در لیست که رفتم بالای چارت اف اکاونت کلیک میکنم در اینجا میبینم ما چند قسم انکم اکاونت دارم مثلا کنسولتنگ انکم اکاونت دارم ضرورت نیست را جور کنم سایستا مثلا وقتی که با بعضی از دفترها مشوره میتم آیدی که از طریق ازی با دست میارم او برای ما کنسلتنگ انکم است مثلا وقتی که هاردویر را سلس میکنم چون ما انفورمیشن این کمیونیکیشن و سافتویر دیولپمنت کمپانی است د ای هاردویر هم استفاده میشه د ای سافتویر هم استفاده میشه شاید ما هاردویر هم سل کنیم شاید ما سافتویر هم سل کنیم وقتی که هاردویر را سل میکنیم اینمی انکم است که از طریق سلس هاردویر برای ما بدست میاد باید به چارت اف اکاونت خود یک اکاونت داشته باشیم به نام سل هاردویر وقتی که ایس پولی که ما از طریق فروشات سافر بدست میاریم او نمو را به نام انکم از سلس هاردویر یاد میکنیم یعنی پولی که ما از طریق سلس سافر بدست آوردیم برای ازو باید یک اکاونت داشته باشیم اینیم اکاونت ها تا وجود داره ضرورت نیست برای ازی چیزی کدام اکاونت دیگه جور کنیم مثلا وقتی که سلس میکنیم باز برای ازو سلس که ما کردیم مثلا هاردویر سلس کردیم یا سافر سلس کردیم وقتی که مینتیننس از را میکنیم مثلا چیز مشکل پیدا میشه آیدی که از طریق مینتیننس یا سپورت بدست میاریم اینمی را به نام سپورت این مینتیننس انکم یاد میکنه که در چارت اف اکاونت باید یک اکاونت به نام ازیم داشته باشیم با مو شکل وقتی که با یک نفر از پیشمون پیشنهاد میکنن که می وسایلی که از پشت خریداری کردیم تا استاک ما که است یا تا دفتر ما انتقال بدین پولی که از طریق ازی بدست میاریم ایرا به نام شیپینگ این دلیور انکم یاد میکنه 
اینا شما ببینین اینمی چند اون اکاونت برای ما است دیگه اکاونت هایی که مثلا زیاد نیاز میشه به کمپانی اینا میستا و اگر بیشتر از می اکاونت ها دیگه اکاونت ها برای ما نیاز به دور جور میکنن فرض مثال ما ترنینگ ها رو دایر میکنیم برای ما به نام ترنینگ انکم کیس کدام اکاونت اینجا وجود نداره ما چی میکنم امو اکاونت ها رو آل اضافه میکنم در برنامه کوی بوکس خب ما میبینیم مثلا د اینجا شما ببینین د می انکم اکاونت بین یک انکم اکاونت و دیگه انکم اکاونت انال سرکل 42700 است و 48000 48000 است یعنی ما میتونیم به هزارها اکاونت های دیگه را بین دو دانه انکم اکاونت جور کنیم پس ما چی میکنیم میشه 42700 است یک اکاونت دیگه را که جور میکنیم بر ازو نمبر میتیم 42800 ای را کلوز میکنم میایم به اینمی انکم اکاونت که ما دیگه جور میکنیم نام میتیم 42000 ایصد نام دادم برزی ای تایپ نمبر ازیستا و در اینجا نام اکاونت انتخاب میکنم مثلا من نام میتم فینانشل فینانشل منجمنت ترنینگ با می اکاونت ما اینه می نام دادم و ای اکاونت ما به شکل مین اکاونت استفاده میکنم و بعدا چندین اکاونت دیگره به شکل سب اکاونت ایز می اکاونت جور میکنم فرض مثال یعنی با این که ما یک فاینانشل منیجمنت ترنینگ داریم در دا بخش از یکی از باز مختلف اکاونت های دیگه داریم که اونو تمام اکاونت ها که سب اکاونت از میه و خود از یکی هستم مین اکاونت است اینا ولی دیگه معلومات چیزای شاگرد تو کور میکنین نوشته میکنین دیجی نوشته کوی سب اکاونت کدام اکاونت دیگه است میگم نه ده اینجا میتونی نوشته کنی که مثلا دس ترنینگ انکلود انکلودز اول کوئک بوکس ترنینگ دوم نوشته میکنین مثلا پیج 3 ترنینگ بعد ازو نوشته میکنم سیوم تیلی ای آر پی دارت ناین این می ترنینگ دی کور میکنیم ما و بمو شکل ما دیگه ترنینگ کور میکنیم بنامی اکسل فاینانشیل اکاونتنگ این می ترنینگ ما دی کور میکنیم یک دسکرپشن مثلا نوشته کردیم کدام نوٹ موٹ دیگه نوشته میکنیم راجی بازی اکاونت نوشته کده غیر ازو پیش میریم این حالی در قسمت پایین شما ببین وقتی که نام و دسکرپشن اکاونت شما نوشته کردین برای ما دیجا میگه تو هم یک انکم اکاونت اگر جور میکنی یا چندین اکاونت دیگر هم جور میکنی اگر یک انکم اکاونت جور میکنی و دیگه بعد از او میخوایی دیگه اکاونت جور کنی بعد از او سیف این کلوز کلکو که اینمی اکاونت ما سیف شد و ویندوی ما کلوز شد و بعد از او باز میریم کنترول این کلیک میکنم اکاونت های دیگر مثلا تایپ دیگر اکاونت رو انتخاب میکنم و پیش میدیم و اگر تو میگی مثلا ما دیگه هیچ اکاونت جور را میکنم فقط میگه اکاونت کار داشتم خلاص بعد رو سیب این کلوز کلیک و یو ویندوی جور کردن اکاونت جدید برای ما چی میشه کلوز میشه ما شما پیش میدیم اگر تو میگی نه ما چندین اکاونت دیگر هم نیاز دارم ضرورت نیست که سفر را کلوز کنم باز برم کنترل این کلیک کنم دیگه باز اک... تایپ اکاونت انتخاب کنم این می تایپ دیگه اکاونت ها رو ماجور میکنم بعد از مو شما بالای سیو این کلوز کلیک سیو نیو کلیک میکنم پس ما اینجا اومدم سیو نیو کلیک کردم این اول او یک اکاونت ما شما چی شد سیو شد و اونمو ویندو را برای ما مکمل فیلدایش امتی خالی کرد و برای ما میگه که توالی میتونی دیگه اکاونت سیم اکاونت های با دیگه اکاونت جور کنیم اگر ما برم باز در لیست بیایم بالای چارت اف چارت اف اکاونت کلیک کنم د اینجا شما ببینید امرای ما شما در بخش انکم یک اکاونت دیگه جور شده با نام فاینانشل منیجمنت ترنینگ و ای پایین تر یعنی بعد از کنسلتینگ انکم اومد به خاطر از اینکه نمبر از اینکه است بنام تعقیب نمبر کنسلتینگ انکم است او 42700 بود 42800 است با مو خاطر برای ما بین یک اکاونت و دیگه اکاونت یک سپیس داده که شما میتونید بین دو اکاونت چندین اکاونت دیگه نجور کنید پس این ویندو رو ما کلوز کدم وقتی که کلوز کدم بعد از ما شما چه کار میکنیم میاییم دینه میجا تایپ اکاونت تایر انتخاب شده گیست نمبر میتونیم مثلا 42,000 900 یک اکاونت دیگه جور میکنه این اکاونت نمبر از اوستا چی اکاونت, اکاونت نام چیستا مثلا من رو اشتر میکنم و ای را انتخاب میکنم سب اکاونتی چی؟ سب اکاونتی فاننشل منجمنت ترنینگ در دسکرپشنش که اگر چیزی نوشته میکنم نوشته که اگر نوشته نمیکنم پیش میرم مثلا من نوشته میکنم که دیس ترنینگ کاور دا فول کوئک بوک کوئک بوکس ترنینگ این مکمل مو ترنینگ کوئک بوکس چی میکنم؟ کور میکنه بعد از باز سیو نیو انتخاب میکنم به خاطر از اینکه میخوام دیگه سب اکاونت هم جور کنم سیو نیو انتخاب کردم اینا اگه شما پس بیاین 
قبل از اینکه ما دیگه اکانت جور کنم و ویندو رو کلوز کنم اگر ما بیایم در لیست بالای چارت چارت اف اکانت کلیک کنم در اینجا شما ببینید پایین تر از می فاینانشل منیجمنت ترنینگ یک سب اکانت دیگه جور شده به نام کویک بوکس ترنینگ و یک اس نمبر از چند است 42900 است پس ایرا ما کلوز میکنم و البته یک چیز متوجه باشین که کرنسی از چند چیست افغانی انتخاب شده گیست بخاطر از اینکه افغانی هم کرنسی ما شما است و دینی قسمت که از بلنس بلنس یا نداره باز میایم چی میکنم یا اکانت دیگه را جور میکنم چندین اکانت دیگه را دیگه اکانت مثلا جور میکنم به نام پیچ 3 ترنینگ و بعد از ایرم سب اکانت چی انتخاب میکنم اینمی فاینانشل منیجمنت ترنینگ و اکانت نمبر از اون نوشته میکنم مثلا 43000 ای رقم نمبر ازو شد از اول از یاد ما رفتم با سی بی نیو میگم باز میم دیگه اکاونت جور میکنم مثلا اکاونت نمبر ازو رو نوشته میکنم که 43100 صحیح شد و نام برش میتم که تیلی ای آر پی دارت ناین ترنینگ بر ازو سی بی نیو ایرم سب اکاونت چی انتخاب میکنم فانانشل منجمنت انتخاب میکنم سی بی نیو میگم و به مشکل یک اکاونت دیگه جور میکنم و اکاونت نمبر ازو رو میدم که 43000 دوست و نام از اون نوشته میکنم مثلا اکسل فاینانشیل ترنینگ بعد از اون فاینانشیل اکاونٹنگ ترنینگ اوکی فاینانشیل اکاونٹنگ ترنینگ و بعد از ایرم سب اکاونٹ چی انتخاب میکنیم میم فاینانشیل منیجمنت ترنینگ انتخاب میکنم چون ما بعد از اونا میخوام دیگه چارت اف دیگه انکم اکاونت جور کنم بعد از میم بالای سیو این کلوز کلیک میکنم و اول اگر شما بیاین د لیست مینوی لیست و بالای چارت اف اکاونت کلیک کنم شما ببینین امرای ما شما یک اکاونت جور شده به نام فاینانشیل منیجمنت ترنینگ و نمبر از اوس 42800 و به تعقیب از او 4 دانه سب اکاونت دیگه جور شده که اینا تحت فاینانشیل منیجمنت ترنینگ می و اکاونت نمبرایش هم مسلسل به شکل دیگه اکاونت نمبر ها نوشته شده است ای بود طریقی ایجاد کردن این کم اکاونت که ما شما چه قسم میتونیم که چندین نوع این کم اکاونت را ما شما در برنامه کویک بوکس در چارت اف اکاونت اضافه کنیم اینمی اکاونت هایی که شما دیدین این وقت ما از استفاده میکنیم وقتی که از طریق جنرال جنرال انتری ما یک ترانزکشن ریکارد میکنیم مثلا ما 50000 افغانی را از طریق کویک بوک ترنینگ به دست آوردیم و او پیسه را ما در پی کیش مثلا انداختیم میریم در اونجا مثلا ما شما در جنرال جنرال انتری اول پی تی کیش اکاونت خود را دبیت میکنیم و بعد از کویک بوک ترنینگ چی میکنیم کریدیت میکنیم به خاطر از ما شما هر اکاونتی که مثلا در کمپانی ما شما دبیت یا کریدیت میشه یا انکریز یا دکریز میشه یا از طریق از پول به دست میاریم می از طریق از او پول ما از دست ما میره بر از او باید یک حساب داشته باشیم که مجموعی از این حساب را به نام چارت آف اکاونت سیاد میدیم این حالی شما دیدین طریقی ایجاد کردن انکم اکاونت ما شما چه قسم میتونید برنامه کویک بوکس در چارت آف اکاونت انکم اکاونت اضافه کنیم حال ما شما میاییم چندین دانه اکسپنس اکاونت در برنامه کویک بوکس ما شما چی میکنیم جور میکنیم اول ما شما میبینیم که ما اکسپنس اکاونت در چارت آف اکاونت خود داریم یا نداریم شما ببینید این ما قدر اکسپنس اکاونت برای ما خود کویک بوکس جور کردن مثلا به خاطر اعلانات که ما صرفات میکنیم به خاطر موتورا مثلا تیل میل چیزها دیگر مثلا آتو موبایل اکسپنس است به خاطر بینگ سرویس چارجز مثلا بینگ سرویس چارجز اگر به تو نیاز نباشه میتونی بالای اینمی اکاونت رایت کلیک کنی و دیگه جا بگی که یا بخی دلیت کردم میتونی خود دلیت خوب نیست شاید اینمی اکاونت آینده برای ما ضرورت شوه ای را میتونیم میک اکاونت این اکتیو کلیک کنیم وقتی این اکتیو کلیک کردو غیر فعال میشه از این چارت اکاونت ما شما میبره این حال اگر تو میخوایی که پس اینمی اکاونت ها در چارت آف اکاونت خود ای را اضافه کنیم دینجه اکاونت است قسمت پایین بلا می انکلود این اکتیف اکاونت وقتی که بالا ازی کلیک کردی اون اما اکاونت هایی که ما او را این اکتیف کردیم پس پیدا میشن میتونی بالا از می رایت کلیک کنی و ای را اکتیف بسازیم میک اکاونت اکتیف پس وقتی که ای را اکتیف ساختی تمام اکاونت هایی که مثلا ما این اکتیف کده بودیم و پس اکتیف کدم و ای بود چه قسم شما میتونین اکاونت این اکتیف و اکتیف کنین و اگر میخواین مثلا این اکاونت واقعیت هم برتان بدر نمیخوره استفاده نمیشه مثلا این نمی اکاونت رایت کلک کوی جبه ای اکاونت بیخی دیلیت کو بگو ای اکاونت دیلیت کو مگم اون نمو اکاونت ها را ما شما نمیتونیم دیلیت کنیم که او را یک دفعه دمی مثلا دمی بزنس خود استفاده کده باشیم یا دو ما بینگ بلنس ارد یا مثلا بلنس ارد کده باشیم دو او را نمیتونیم دیلیت کنیم او را میتونیم فقط این اکتیف بسازیم خب میاییم به درسی خود ما اینی ما شما اینمی اکسپنس اکاونت داریم مثلا به خاطر کمپیوتر این انترنت اکسپنس داریم دیپریسیشن اکسپنس اکاونت داریم دوز این سبسکرپشن اکسپنس داریم مثلا انشورنس اکسپنس داریم انترس اکسپنس داریم 
ملن انترنتایمنت اکسپنس نارم پیرول اکسپنس نارم آفیس سپلای اکسپنس نارم پروفیشنل فیس خو خلاصه اون نمو اکانت هایی که در بخش اکسپنس برای ما در کمپنی نیاز است تیار چارت اف خود برنامه کویک بوک برای ما در می چارت اف اکانت ما هر کده اضافه کرده نیاز نیست اون اضافه کنیم خب اگه بازم نیاز شد شما میتونید در جریان کار وقتی که نیاز میشه برات اون را اضافه کنید خب ما بازم سر از او میم یک چند دانه اکسپنس اکانت در برنامه کویک بوکس در چارت اف اکانت اضافه میکنم باز میم کنترل این کلیک میکنم و این دفعه به جای انکم ما اکسپنس انتخاب میکنم یعنی تایپ اکانت را چی انتخاب میکنم اکسپنس انتخاب میکنم و بعد از او کنتینیو میگم فرض مثال به خاطر اتو ترک آتو این ترک اکسپنس ما شما اکاونت نداریم مثلا ما فیول مثلا میگیریم او را مصرف میکنیم سینجی را مثلا که در افغانستان نیاز است او را بخاطر کمپانی ما مثلا در موتارا او را مصرف میکنیم که بخاطر کارای روزمره برای از او کدام اکاونت خاص نداریم او را فرض مثال ما میخوام اینجا اضافه کنم خب اول ما یک اکاونت پیش از اکی یک اکاونت نمبر ارد کنم ما میاییم میرم بالای چارت اف اکانت کلیک میکنم و اینمی اکسپنس اکانت نمبر رو میبینم که متو نمبر رو باز بساس زمون نوشته میکنم منظم بیا این حال 6000 ما یک اکسپنس اکانت داریم نمبر ازو 6000 6000 هست خب ما چی میکنم بعد از این 6000 یک اکانت نمبر دیگر جور میکنم و بر ازو این اکسپنس اکانت جور میکنم بر ازو نمبر میتم مثلا 6100 بعد از 6200 بعد از 6300 خب ای را پس کلوز میکنم میم بر از این اکاونت نام میتم مثلا نوشته کردم که 6100 صحیح است بر از این نام تاین نمبر تاین کردم و بعد از میم دیجا برش یک نام تاین میکنم فرض مثال نوشته کردم که آر تو اینو ترک اکسپنس ای را نام برش تاین کردم و این سب اکاونت کدام اکاونت دیگه نیست میتونی مثلا دیجا راجع به این اکاونت دسکرپشن نوشته کنی فرض مثال نوشته میکنم که this account include includes اول مثلا vehicle vehicles فرض مثال fuel سایستا و بعد از نوشته میکنم دوم فرض مثال نوشته کردم که vehicles cng ای را دیجا اضافه کردم یک معلومات نوشته کردم بعد از او سیب اینیو انتخاب کردم این حال شما بیاین در لست بالای چارت اف اکاونت کلیک کنین یک در بخش اکسپنس یک اکاونت دیگه ما شما اضافه شده به نام آتو این ترک اکسپنس و ای مسلسل بعد از مو شست هزار آمده به خاطر از اینکه نمبر از اینکه هست بین شست هزار و شست هزار و چار ست است و مو خاطر بین این می دو اکانتی می آید بعد از ما چی می کنیم می دیگه اکسپنس اکانت جور می کنم و نمبر برش می مثلا شست هزار و دو ست و در اینجا نام برش تا این می کنم مثلا فیول به نامی فیول یک اکاونت جور میکنم مثلا می روزمره فیولی که ما به خاطر آتو ترک خود مصرف میکنیم این کلش در اینجا چی میشه ریکارد میشه و در اینجا لنگ میشه و ای را سب اکاونت چی انتخاب میکنم سب اکاونت آتو این ترک اکسپنس انتخاب میکنم بعد از او سیف این نیو انتخاب میکنم باز میم یک اکاونت نمبر دیگه تا این میکنم شست هزار و سی ست و نام برش اک... اکاونت تا این میکنم سی این جی و ای رم سب اکاونت چی انتخاب میکنم و آتو ترک این اکسپنس بعد از او سیف این کلوز می... انتخاب میکنم این حال اگر ما شما بیم بالای چار تا اکاونت خود کلک کنیم شما ببینین در بخش اکسپنس یک دانه مین اکاونت جور شده به نام آتو این ترک اکسپنس و دو دانه سب اکاونت دیگه از جور شده به نام فیول این سی این جی این حال چقدر فیولی که ما مصرف میکنیم مثلا پولی که ما مثلا به خاطر فیول مصرف میکنیم پیتی کش فیول اکاونت ریبرت میکنیم و پیتی کش اکاونت کریدیت میکنیم چقدر پولی که ما مثلا به خاطر سی این جی مصرف میکنیم مثلا سی این جی اکاونت ریبرت میکنیم و پیتی کش یا کش ان هند اکاونت او را چی میکنیم کریدیت میکنیم شما دیدین ما, شما ما چه قسم مثلا یک اکسپنس اکاونت در برنامه کویک بوکس در چارت اف اکاونت اضافه کردیم حالی ما شما میایم بعد از او باز کنترل این کلیک میکنم میایم یک چند دانه فیکس سیت اکاونت در برنامه کویک بوکس در چارت اف اکاونت اضافه میکنم اول پیش از اینکه ما اکاونت دیگر اضافه کنم ما ای را کلوز میکنم میایم میبینیم که چند دانه فیکس سیت اکاونت ما شما در اینجا داریم ما به خاطر فرنیچر این اکوپمنت یک فیکس سیت داریم و بعد از او اکومولیتد اکومولیتد دیپریسییشن دیگه فیکس سیت داریم دیپریسیشن uh, چیست او را ما شما بعدا بحث میکنیم که به نام استحلاک هم یاد میکنه او را باز ما شما گپ میزنیم این حال دو دانه فکس uh, ایسد داریم uh, ما چی میکنیم میم چندین دانه ایسد دیگر هم در اینجا uh, اضافه میکنیم خب پیش از که ما ایسد در اینجا 
اضافه کنم ما چی می چی می کنم می ایم یک چند دانه بینک اکاونت در برنامه کویک بوکس خود اضافه می کنم در چارت اف اکاونت بینک اکاونت به این معنا که مثلا اگر ما شما مثلا وقتی که بزنس شروع می کردیم اگر تو در عزیزی بانک در کابل بانک در پی تی کیش در کشان هین در میار اکاونت که مثلا پول داری و او پول تو بخاطر بزنس خود اختصاص دادی که اونم پول شما در بزنس استفاده کنین باید اونمو اکاونت ها را تو به ایجه اضافه کنین هر اکاونت که هر پولی که ما شما در هر جای داشته باشیم و به خاطر اینمی بزنس خود اختصاص داده باش داست با اختصاص داده باشیم او رو باید ایجا اضافه کنیم به خاطر از اینکه اگر او را ایجا اضافه نکنیم ما امو حساب کتاب ما شما غلط میشه این حال ما نمیفهم که اگر مثلا دیجا ما دیابی ای بی بانک مثلا با دلار یا با افغانی پیسه اکاونت داریم و در اوج یک میلیون افغانی است اگر پول از اوج مصرف میکنیم 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 و در اوج اکاونت از او ذکر نکنیم ما نمیفهم که پول از کجا اومده و به شکل اومده این حال وقتی که دایجا اکاونت اضافه کنیم ما شما ای بی بانک اکاونت و پولی که مثلا از بانک ما می کشیدیم به خاطر امی بزنس خود مصرف می کردیم ای جان کیس نو ترانزکشن ریکارد می کنیم وقتی که ترانزکشن ریکارد کردی تو می فهمی که مثلا از ای آی بی بانک اکاونت ما چقدر پول مصرف کردیم چقدر است از پی تی کیش چقدر مصرف کردیم چقدر است از کشان هند چقدر مصرف کردیم چقدر است از کابل بانک یو اس دی اکاونت ما چقدر دلار مصرف کردیم چقدر است با مو خاطر ما می خویم که هر چقدر بینک اکاونت ما شما داشته باشیم و او را باید دیجا اضافه کنیم متوجه باشین که هر نوع بینک اکاونتی که ما شما در برنامه کویک بوک کویک بوکس اضافه میکنیم تایپ از او باید بینک انتخاب شوه اکاونت تایپ از مثلا ما شما بینک کابل بانک اکاونت جور میکنیم مثلا زی بانک جور میکنیم یا ای بی بانک جور میکنیم او اگر افغانی اکاونت باشه یا دلار کی اکاونت باشه یا مثلا شما یک اکاونت در خارج دارین او را میتونید شما در اینجا اضافه کنین از او پول مصرف میکنین به خاطر از این بزنس تان این می تمام از می اکاونت ها تایپش کس بین گرفته میشه و البته یک چیز دیگر هم باید یادآور شما میخوام یادآور شما که پی تی کیش و کیش اون هند اکاونت اگر ما شما جور میکردیم یا کیش اکاونت اگر ما شما میخواستیم در برنامه کویک بوکس او را برسانیم و ای را اضافه کنیم تایپ از او هم بین گرفته میشه پی تی کیش چی را میگه وقتی که ما شما به خاطر مصارف خود ریزه بعضی از پیسا رو مثلا مصرف میکنیم اون پیسی که به خاطر مصارف خود ریزه اضافه که جدا کردیم اون امور به نام پیوتی که شاد میکنیم هر اداره که مثلا اگه او اداره خارجی باشه یا داخلی باشه یا دولتی باشه یا مثلا شخصی باشه به خاطر خود مثلا به هر سال که است مثلا پیوتی کش داره و اون امور پیوتی کش مثلا هر سال به هر ما جدا میکنه مثلا میگه که ما به خاطر مای اگست که فعلا است مثلا یک دو سر هزار افغانی را به خاطر پیرکش مای اگست اضافه کرده اینا دیگه از همین پیرکش دیگه زیاد مصرف نمی کنه هر چی که فقط این همین پیرکش به خاطر اون مصارف خود ریزه مصرف میکنه خلاص به مو شکل به مای دیگه هم داره به مای دیگه هم داره یعنی به هر سال ما شما و به هر ما ما شما یک پیرکش خاص داریم و جدا میکنیم و در جریان اون ما و اون سال از اون پیرکش استفاده میکنیم کشان هند چرا میگه اونمو پولی که مثلا تیار اماده در هند توست در دست توست قرار در امره تو خو مگم بخاطر مصارف خورد و ریزه از او استفاده نمیکنی وقتی که مثلا در پیوتی کش تو پیسه نباشه میتونی از کشان هند استفاده کنی و بینگ اکانوت خو میفهمی که مثلا در بینگ اکانوت مثلا ما انواع زیاد اکانوت ها داره مثلا سیوینگ اکانوت هسته مثلا و به مشکل کرنت اکانوت هسته کرنت اکانوت و نمو اکانوت را میگه مثلا تو که تو بخاطر امروز مثلا اد اکانت تو پیسه انداخت یک دقیقه بعد میتونی از مو اکانت خود تو پیسه بکشی و به خاطر بزنس خود مصرف کنی سیوینگ اکانت نمو را میگه که تو مثلا امرای بانک قرارداد میکنی که فکس خب بر صورت عالی ما شما میایم بالای جا جور کردن یا اد کردن بینک اکانت جدید در برنامه کویک بوکس در بخش چارت اف اکانت کار میکنیم و حالا چی میکنیم خب کنترل این کلیک میکنم میم تایپ اکاونت بینک انتخاب میکنم بعد از او کنتینیو میگم و کنتینیو که انتخاب کرد اینجا باید یک نمبر خاص را به خاطر بینک اکاونت تو امی بینک اکاونت که جور میکنیم او را انتخاب کنیم خب ما میرم ببینیم که در کدام جای نمبر داریم نمبر استفاده نشده او نمبر ما شما چی میکنیم استفاده میکنیم مثلا ما میم در این قسمت اگر شما ببینیم بین فکس سیت و کرنت لیبریتی که است ما شما در اینجا فاصله زیاد داره مثلا 17000 است و اینجا 24000 است ما بعد از 17000 چی میکنم نمبر مثلا از 18000 شروع میکنم و با بینک اکاونت خود نمبر میتم مثلا نوشت نکردم که 18000 چون 18000 استفاده نشده و ما یک اکاونت جور میکنم به نام کابل بانک اکاونت کابل بانک اکاونت و کابل بانک اکاونت که انتخاب کرده باز نوشتم کابل بانک افغانی اکاونت 
افنت صحیح شد افغانی و ای سب اکانت ای کدام اکانت دیگه نیست و در این قسمت شما میتونین کرنسی نمو اکانت انتخاب کنین که در می اکانت که تو چور میکنی افغانی سیار دالر است ما میگیم در ایج افغانی است و در ایج میتونین راجع با این اکانت که یک دسکرپشن نوشته کنین در قسمت بینک اکانت نمبر نوشته کنین فرض مثال من نوشته کردم که ست ست و ده این می اکانت نمبر ازیست و پشت می روتینگ نمبر نگردین این چیست در این گنگز میشین و یک قضروی هم نیست مهم هم نیست بعد از ما شما میهیم در انتر اوپننگ بیلنس اگر این می قابل بانگ افغانی اکانت که از شما اگر فیلم بیلنس دارین پیسه دارین میتونین او را در اینجا ارد کنین و با برنامه کویک بوکس او را مشخص بسازین تا ما بفهمیم که چقدر اکانت پیسه در می اکانت داریم تا او را در بزنس خود چی کنیم استفاده کنیم پس به خاطر از این میم بالای انتر اوپنینگ بیلنس کلیک میکنم و در اینجا چی میکنم مثلا امانت را ذکر میکنم مثلا ما در اینجا 300 هزار افغانی 300 هزار افغانی را در می کابل بانک افغانی اکاونت داریم و ستیتمنت اندنگ دیت امی تاریخ امروز مثلا دین روز انتخاب میکنم ما وقتی که مثلا دین روز امی ستیتمنت امی بانک خود دیدم مثلا او را گرفتم در این می ستیتمنت اندنگ دیت که هست این قدر پیسه در می اکاونت ما وجود داشت و موجود بود بعد از او اوکی کلک میکنم و بعد از او چی میگم سیو نیو انتخاب میکنم به خاطر از اینکه اگر میخواهید دیگه اکانت همزمان جور کنین سیو نیو کلک میکنم اگر میخوام یک اکانت با سیو این کلوز ما دیگه اکانت هم میخوام جور کنم بعد از او فقط سیو نیو کلک میکنم این حال این چیز این چیز سیره بعدا با شما بخیر میخوان اول پشت از او نگردین سیو نیو کلک کردم حال ما شما میایم پس بالا در مینوی لیست و بالای چارت چارت اف اکانت کلک میکنم در اینجا شما ببینین یک دن اکانتی دیگه امرای ما چی شده اضافه شده به نامی 18000 18000 اضافه شده و نم، نمبر ازو خب 18000 هست و تایپ ازو کی هست بینک هست نامش کی هست کابل بانک افغانی اکانت هست و دی ای اکانت ما شما 300000 افغانی به شکلی بالانس داریم و هر چقه بالانسی که ما شما در اکانت های مختلف داشته باشیم هر چقه ایسدی که ما شما در برنامه کویک بوکس در چارت اف اکانت اضافه میکنیم و او او بالانس داشته باشن تمام از او بالانس ها میای یک اکانت دیگه است به نام اوپنینگ بالانس اکوئیتی دی ای اکانت چی میشه و او دو جا اضافه میشه اوپنینگ بالانس اکوئیتی به این که وقتی که ما امی بزنس خود امی اونر اف بزنس نیست وقتی که امی بزنس استارت کرد این قدر اکوئیتی داشت سایستا او اگر فکس سیت باشه او اگر بینگ بیلنس باشه هر چی که باشه این حالی ما شما چی میکنیم پس ای را کلوز میکنم میم چی میکنم دیگه اکاونت ها را جور میکنم اکاونت نمبر تاین میکنم مثلا اجده هزارو ست تاین کدم و برازی نام میتونم مثلا کابل بانک یوز دی اکاونت یوز دی اکاونت و در اینجا در بخش کرنسی ما شما چه انتخاب میکنیم یو اس دالر انتخاب میکنیم بعد از اکاونت نمبر تا این میکنیم مثلا اونمو اکاونت نمبر ما شما که هسته با اونمو اکاونت نمبر هم کابل بانگ افغانی اکاونت داریم و هم یو اس دی اکاونت داریم و در اینجا ما اوپنینگ بلنس ارت میکنیم فرض مثال ما تقریبا پانزده هزار دالر دارم در دا این اکاونت و استینمن اندینگ دیت از اینکه این می تاریخ نو بود و در اینجا اکسچنج ریت هم برای ما نشان میده که یک یو اس دی مساوی میشه با 68 افغانی این را به خاطر از اینکه ما شما مالتیپل کرنسی را فعال کرده بودیم و مو کرنسی اکسچنج ریت هم تعیین کرده بودیم بعد از اوکی کلیک میکنیم وقتی که اوکی کلیک کردی بعد از سیو نیو میگیم این حال ما شما میایم یک دو دانا ای آی بی مثلا یک دو دانا اکاونت دیگه هم جور میکنیم مثلا ای آی بی اکاونت جور کردم مثلا سایستا ای آی بی بانک اکاونت ای آی بی بانک اکاونت چیکار کنم و ایرم افغانی اکاونت انتخاب میکنم و در اینجا فقط میخوام که 200 هزار افغانی را در این اضافه کنم خلاص و استیتمنت اندینگ دیت از این می تاریخ خود اوکی کلیک کردم در اینجا میتونی نوشته کنی افغانی اکاونت ای فن اکاونت بعد از چی میگم سیو نیو میگم به مو شکل ما میایم چی میکنم یک دانه ای آی بی یو اس دی اکاونت هم جور میکنم ای ای بانک یو اس دی اکاونت و ایجا د کرنسی از یک از یو اس دالر انتخاب میکنم اوپنینگ بیلنس از ایرا مثلا در ایجا ما پنج هزار دالر داریم فرض مثال و ستیتمنت اندنگ دیت از ایرا اینمی تاریخ امروز بود اوکی کلیک میکنم بر از اوسی بینیو انتخاب میکنم سوری ببخشین که اکاونت نمبر های اونمو اکاونت هایی که ما جور کدم از یاد مرفت فورا میتونیم ما شما بعدا هم ارد کنیم کدام گپ نیست این حالی میایم یک چند دانم پی تی کیش اکاونت جور میکنم مثلا نوشته میکنم که مثلا نوزده ازار یک اکاونت نمبر میتونم و ایجا بنام پی تی کیش یک اکاونت دیگر را جور میکنم پی تی کیش اکاونت و ایرم مثلا در پی تی کیش اکاونت ما شما افغانی کرنسی داریم یه دالر میگم افغانی چقدر هسته مثلا میتونم نوشته کنی که مثلا 100 هزار افغانی ما شما در اینجا 
افغانی کرنسی داریم بعد از استیتمنت اند دیتا اند دیتا من انتخاب کردم سیو نیو کلک کردم بعد از سیو نیو و بعد از اومدم 19000 مثلا 100 یک اکاونت نمبر تعیین کردم و دیگه کیش اون هند یک اکاونت جور میکنم کیش کیش اون هند سایستا و بعد از ایرم اف کرنسی زیر افغانی انتخاب کردم اوپنینگ بالانس از فرض مثال پیش ما چند است صفر از دیج پیسه ندارم بعد از سیو این کلوز میگیم وقتی که سیو این کلوز کلیک کردیم آل اگر ما شما بیایم در لیست بالای چارت اف اکاونت کلیک کنیم شما ببینید نمره ما پنج دانه اکاونت جور شده دیگه نو و تایپ از چی است بینک است یک دانه ای ای بی بانک اکاونت است دیگه ای ای بی بانک اکاونت است یکش افغان دیگه اش دلار دو دانه کابل بانک اکاونت داریم یکش افغان دیگه اش یو اس دی در اینجا ببینید کرنسی از اینکه چون اس دی انتخاب کرده بودیم اس دی اومده از این افغانی انتخاب کرده بودیم افغانی اومده و در این قسمت ببینید اوپنینگ بالانس از کلش ده اینجا آمده مثلا در پیتی کش ما شما سر هزار افغانی داشتیم یک سر هزار افغانی است در کشان هین ما شما هیچ بلنس نداشتیم و هیچ چیز نیست این حالی این تمام از این پول که هست چی میشه در اینجا جمع میشه یک چیز دیگر متوجه باشین اگر ما شما در چارت اف در چارت اف اکاونت خود یک اکاونت داشته باشیم که کرنسی از دلار باشه مثل که شما در اینجا میبینین کرنسی از چیست دلار است این حالی این کرنسی از دالر ای را میگیره کویک بوکس او را چینج میکنه به افغانی مثلا ما شما چقدر دالر داشتیم در اوجه در یک یو سری اکاونت که از پنج هزار دارم در دیگه که از پانزه هزار یعنی بیست هزار بیست هزار دالر ما میگیریم زر به شست و هشت میکنیم و این مساوی چند میشه؟ مثلا سیزده لکو شست هزار افغانی شده سیزده یعنی یک لکو سی سد و شست هزار افغانی ببخشین یک میلون و سی سد و شست هزار افغانی و امرای زو جمع میکنم چی را جمع میکنم دو سد هزار افغانی ما شما در کابل بانک داریم سی را جمع میکنم امرایش و ام با مشکل باز جمع میکنم امرایش سی سد هزار افغانی ما شما در دیگه اکاونت داریم ایرم جمع کردیم و به مشکل 100 هزار افغانی ما شما در پی کش داریم ایرم راش چی میکنیم جمع میکنیم 100 هزار افغانی را دیگه خب اینا اگه شما ببینین اونمو فکس یعنی یک میلیون و 960 هزار افغانی ما شما دمی چهار تا اکاونت خود به شکلی اوپنینگ بالانس اکوئیتی داریم یعنی وقتی که ما شما بزنس خود شروع کردیم اینقدر اکوئیتی داشتیم ما شما به خاطر شروع کردن بزنس آلی ما شما میایم ای بود اضافه کردن اکاونت د چارت اف اکاونتس چه قسم ما شما میتونیم اکاونت های مختلف در برنامه کویک بوکس در بخشی چارت اف اکاونتس اضافه کنیم اکاونت هایی که برای ما نیاز هستن آلی ما شما میایم ای خوب بود امر ما شما چی بود بینک اکاونت ها را اضافه کردیم به مشکل انکم اکاونت ها را اضافه کردیم به مشکل ما شما اکسپنس اکاونت ها را اضافه کردیم آلی فیکس اسد اضافه میکنیم فرض مثال وقتی که ما می بزنس شروع کردم امی بزنس هم. ما یک چند دانه موتر خریدم یا مثلا موتر داشتیم اینجا سایستا او را باید تو دامی کویک بوکس در بخش چارت اف اکاونت برسونی و خاطر از اینکه اونمو هم که هست از ما شما اسیت ما شما است و او هم جمع میشه در اوپنینگ بالانس اکوئیتی ما شما چی میشه جمع میشه در اوپنینگ بالانس اکوئیتی و داخل برای ما باز این همی چیزا که است به خاطر خوب ریپورتینگ کمک میکنه که اگر ما بخویم که خوب ریپورت پرزنت کنیم باز این چیزا هم برای ما کمک میکنه این حال ما میایم کنترل این کلیک میکنیم یک اکاونت دیگه رو جور میکنم و تایپ زور رو فیکس سر انتخاب میکنم بعد از اوکی کلیک میکنم فرض مثال اکاونت نمبر رو تعیین میکنم خب ما میایم که ببینیم که در چارت اف اکاونتس در اسیت اکاونت ما چقدر است مثلا 15000 و 17000 بین 15000 و 17000 ما چی میکنیم اکاونت دیگه رو جور میکنیم مثلا 16000 16000 یک اکاونت جور کردم و اکاونت نیم زیر انتخاب میکنم مثلا کمپنی کمپنی سوری کمپنی ویکلز سوری کمپنی ویکلز به نام زی یک اکاونت جور کردیم و در دسکرپشن چیز را نوشته میکنی نوشته کو اگر نوشته نمیکنی هیچ ضرورت نیست نیاز نیست بعد از او د اوپنینگ بالانس از او چیز را ارت نمیکن به خاطر از اینکه سب اکاونت است بعد از او ما شما مین اکاونت های دیگر هم جور میکنیم به خاطر از این الی میم سیو نیو میگم بعد از او ما 16000 بود فکر میکنم زیاد من فکر نمبرش بله 16000 بود ان الی ما چی میکنم یک اکاونت نمبر دیگر تعیین میکنم 16100 سوری 16100 و در اینجا ما میخوایم که فرض مثال ما یک لند کروزر دارم لند کروزر دارم و ایرد اینجا ارت میکنم مثلا نوشته کردم که لند کروزر 
سیس ایر دی جات کدم و ایر سب اکاونت چی انتخاب میکنم سگ سب اکاونت کمپنی ویکاس انتخاب میکنم و اگر تو اینمی لند کروزر مثلا قیمتش به تو مشخص معلوم باشه فرض مثال توی را کسی قبلا خریده بود یک ما بعد یا یک روز پیش دمی کمپنی بود اینال تو می خواهی که امو دارایی تا دمی جا عرض کنی و تو بفهمی که ما مثلا دم اول که بزنس گرفتیم چقدر اوپنینگ بلنس سیکوریتی داشتیم می تونی بلنس زور عرض کنی فرض مثال ما میگم که وقتی که ما کمپنی را گرفتم مکمل یا بزنس استارت کردم دم و ایسرت که از قبلا برای ما مانده بود و او را کالکولیت کردم اینمی اینمی اکاونت چی که هسته اینمی لند کوزر است که هسته قیمت از او فرض مثال مثلا 500000 افغانی بود 500000 چی بود افغانی بود و اینمی ازمی تاریخ یعنی بعد از که مثلا استهلاک از او را مثلا دیپریسیشن از او را از بین بردیم بود کم کرده فیکس قیمت از او وقتی که ما کمپانی را گرفتیم موتر به دست ما رسید قیمت از او 500000 افغانی بود اینالی وقتی که اوکی کلیک کنیم بعد از او ما شما سیو نیو انتخاب کنیم یک دانه سب اکاونت دیگه در بخش کمپانی ویکل امره ما شما اضافه شد که او تایپ از او ایسیت است اینا لکه ما بیم در لیست بالای چارت اف اکاونت کلیک کنم در اینجا ببینین در بخش کمپانی ویکل است که یک دانه ایسیت امره ما شما دیگه اضافه شده فکس ایسیت که او چیست لین کروزر است و کم نمبر از او شانزده هزار و ست است و قیمت از او پنسد هزار افغانی است و او هم اتوماتیکلی در کمپانی اوپنگ بلین سیکوری چی شده؟ اضافه شده. فرض مثال وقتی که بزنس ما شما شروع کردیم یک موتر نو خود ما خریدیم یک موتر خود ما ما شما نو خریدیم خب اگه او را میخوای تو در اینجا اضافه کنی چه کار میکنیم میریم باز کنترل این کلیک میکنیم و در اینجا سوری اینجا اومدم کنترل این کلیک کردم و تایپ اکاونت فیکس سیت انتخاب کردم و در اینجا نمبر دادم بر از 16200 و نام بر از تعیین کردم فرض مثال هر نامی که شما تعیین میکنیم مثلا ما فرنر تعیین کردیم فرنر فرض مثال نوشته کردم 2017 مدل نوشته کردم صحیح شد خب و ای هم سب اکاونت چی انتخاب کردم کمپنی ویکلس انتخاب کردم اینتر اوپنینگ بلنس زیر را ارت نمیکنیم فرض مثال و خاطر از اینکه اوپنینگ بلنس اونمو اکاونت ما ارت میکنیم که از قبلا باشه مثلا و قیمت ازو مثلا یک چیز از سال گذشته پیش ما مانده و کمپانی رو ما امسال گرفتیم از این سال اول که ما مثلا ای را در اینجا می خواهیم ارد کنیم اونمو قیمت که مثلا در سال اگر او را ما بفروشیم میکنه اونمو را دیجات میکنیم چون ای را ما نو می خریم ما نو می خریم از این مثلا پی تی کیش یا از کشان هند یا یوز دی اکاونت از اون پولیش را پرداخت میکنیم دیگه ضرورت نیست باز ما شما انتر اوپنگ بلین سیزو را ارد کنیم بعد از ما چی میکنم سیوین کلوز کلیک میکنم این حال شما ببینید کمپنی ویکل ما دو چیز داریم یک دن فرنر داریم دو هزار افتا مادل یک دن لینکوزر داریم و او قیمتش تیار معلوم است یه هم فکس سید ما شما است او هم است فرض مثال ای را ما خریده. این اگه ما خرید میخوایی که مثلا قیمت زیر مشخص کنیم فرض مثال ما در پی دی کش که هسته ببخشیم در USD کابل بانگ USD اکاونت 15000 دلار داشتیم و اینمی فرنر مثلا به 10000 دلار ما ایده 2017 مدلش خریدم و ایدا ما چی میکنم میخوام که امو پیسه از اموجه کم شوه و در اینی اکاونت شوه و ترانسفر شوه در اوپنینگ بلنس ایکویتی ما شما تغییرات نمیه به خاطر از اینکه پول پرداختن در مقابل از او فکس سیت ما پس خریدیم او هم اسیت ما بود ای هم اسیت ما بود پس قیمتش پیش ما هست اسیت پیش ما هست پول در کدام جای به شکل اکسپنس ما پرداخت نکردیم اسیت خریدیم پس از یک طرف اسیت ما کم شد از دیگر طرف اسیت ما چی میشه اضافه میشه هیچ تغییراتی در اوپنینگ بالانس کیوری ما شما نمیه اگر تو میخوای قیمت از رو مشخص کنی میتونی که مثلا اگر با چکی را گرفته باشی میای در بانکینگ در در اینجا کامون داریم به نام رایت چک و همزمان ما شما میتونیم که در اکاونتنت مینو بیایم و ترانزکشن از اون هم از طریق میک جنرال جنرالیتی هم پاس کنیم ما چی میکنیم میایم از طریق رایت چک پول از در اینجا روان میکنیم مثلا با یک نفر چک دادم و موتر در مقابل از گرفتم میایم چی میکنیم رایت چک میکنم رایت چک هم مثلا از کدام اکاونت میکنیم فرض مثال ما از کابل بانک یوزری اکاونت که 15000 دلار دو جا ما شما داریم و این رایت چک که ما شما میکنیم خب پی تو دا آردر آف دا اینجا نامی اونمو نفر انتخاب میکنیم که ما شما برازی چی کردیم مثلا این از امی ویندره که مثلا از کسی که ما شما اینمی مترخ گرفتیم دا اینجا میم دا ادر سوری دا اینجا آمدم ارد نیو انتخاب میکنم یعنی نام ارد میکنم و دا اینجا نا ویندر انتخاب میکنم نا کسٹومر نا ایمپلایی نا ما ادر انتخاب میکنم بخاطر از اینکه ویندر ایمانی سپایر ایمانی است ما ایره از کسی دیگه گرفتیم اوکی کلک کردم بر از نام از نفر تاین کردم فرض مثال بنامی سلام خان 
سلام خان صافی از این نفر دیگه دیتیل معلومات شاگه نوشته میکنه نوشته که اگه نوشته نمیکنه ضرورت نیست ما ای را اوکی کلک کردم از امی سلام خان صافی سوری کرنسی شف فرض میشتون فکر کنم که تایین نکردیم وقتی که او را چی میکردیم ببینین شما دیجا برای ما ای پایان میتا ای پایان بخاطر از میتا میگه وقتی که ما به یک نفر میخواییم که مثلا به دلار پور پرداخت کنیم باید وقتی که نام از نفر ما در اینجا میخواستیم سرک کنیم باید امرای نام شما کرنسی از او را انتخاب میکنیم که با این نفر ما کرنسی را که مثلا سپیش ما ریسیف میکنه امی وندر ما سی هر کسی که هسته کرنسیش باید اوجا مشخص کرده باشیم دیجا چون ما مشخص نکردیم ما چی میکنیم دیجا ارد نیو نیم انتخاب میکنیم وندر انتخاب میکنیم اوکی کلیک میکنیم فرض مثال یک نفر است بنامی امید خان امید خان وندر ما شما است چون دو بخش ما شما امی کرنسی سلیکشن آپشن نداشتیم ما شما وندر جور میکنیم بعد از دایی قسمت میه ما یو اس دالر انتخاب میکنیم یعنی بایی مانا که بایی نفر ما شما دیلی ما کس بایی دالر است اوکی کلک کدم اینال سلک کتا ما اپشن بایی مانا میتن اینال برازمی نفر ما شما تقریبا ده هزار دالر چی کدیم پرداخت کدیم و او را بخاطر چی پرداخت کدیم بخاطر از اینکه از این نفر ما شما یک فکسیسی را گرفتیم و او ما شما چیست؟ فرونر است 2017 مدل بعد از اوره که تاین کردی اونو ما امارد که دو اونجا نوشته کرده اینجا میه 10,000 10,000 US دولار است و بعد از اوره اتومیتکلی به افغانی هم اگر متوجه باشین چینج میکنه یعنی 6 لکو 80 هزار یعنی 680 هزار افغانی اونمو یک ده هزار دولار میشه بعد از چی کار میکنه ما شما میتونه میموش نوشته کنه که مثلا ما در مقابل پول که هست مدر خریدیم بعد از سیوین کلوس کلک وقتی که سیوین کلوس کلک کردین شما پیاین در اینی قسمت در می اوپنگ بیلنس ما شما هیچ نوع تغییرات نامده مگم در کابل بانگ یزدی اکانت ما شما بیاییم پنج ازار مانده و دیگه پیسیش که هست آمده مستقیم به فرونر دو ازار افده مردن یعنی به اینی قفغانی ما شما یک فرونر خریدیم و ای پول که هسته از کابل بانگ یزدی اکانت چی شده؟ کم شده ای بود اضافه کردن فکس سیت ما شما چه قسم فکس سیت در برنامه کویک بوکس در چارت آف اکانس اضافه میکنیم آلی اگر شما متوجه باشین ما شما فکس سیت ارد کردیم بینگ اکانت ارد کردیم ایکویتی خب ایکویتی اکانت امرای ما شما مانده وقتی که یک نفر یک اونر آف دا بزنس دا بزنس خود پول مصرف میکنه سایستا پول در بزنس خود مصرف میکنه اینو میره به نام اونر کانتریبیوشن یاد میکنه وقتی که امی صاحب بزنس از بزنس خود مثلا پول میگیره اونمو را به نام اونر دراز یا ویدرا یاد میکنه و در اینجا ببین اتوماتیکلی وقتی که ما شما چارت کمپانی را جور میکنیم کویک بوکس برای ما در بخش اکویتی سه دان اکانت جور میکنه یک اوپنینگ بالانس اکویتی است و یک اونر درا است و یک اونر اکویتی است اینا ما شما چی میکنیم اونر درا اکانت خود ما شما تایید داریم مگر اونر کانتریبیوشن اکانت نداریم اینمی اکانت کی بنامی اونر اکویتی اکانت است ایرر ما رینیم میکنیم با بنامی ریتین ارنینگ ریتین ریتین ارنینگ به این معنی است یعنی وقتی که ما شما از سال قبلی یک مفاتی را به دست میاریم و او را به شکل دیویدند با برای امو اونر, اونر یا با امو شیر هولدر تقسیم نشوه و امی خودی صاحب بزنس اونمو پولا بگیره پس در سال آینده ای را دم بزنس خود مصرف کنه یا بخاطر مصارفات یا بخاطر از اینکه قرضای خود را پرداخت کنه یا بخاطر چیزای دیگه اینا میره به نام ریتین ارنک یاد, یاد میکنه کی هم یک ایکویتی اونر ایکویتی اکاونت ما شما هست اگه او را مثلا ما جور میکنم خود ما چی میکنم اینا می اونر ایکویتی اکاونت چی میکنم ای را رایت کلیک میکنم ایدت میکنم و دا ایجا میم اینا می رنه میکنم به نام ریتین ایت ارنگ ارنگز ای را بنامی ازی جور میکنم و دینیج هم ای را پاک میکنم فقط بعد از او سیوین کلوز میگم این حالی یک دانه ایکویتی اکاونت امرای ما شما ایدت شد و اضافه شد بنامی ریتینت ارنگ که اگر سال آینده ما چیز مفاتا با دست آورده باشیم و ایم سال رو پس دم بزنس خود مصرف کنیم و با شکل دیبیدن ما خود ما نگیرم اون امور بنامی ریتینت ارنگ یاد میکنم این حالی ما چی میکنم اینجا میاییم یک دانه اونر ایکویتی اکاونت جور میکنم بنامی امی خودی صاحب بزنس باز دو دانه سب اکاونت دیگه جور میکنم ما اومدم کنترل این کلک کردم و اکاونت که ما جور میکنم اکاونت ایکویتی است بعد از او کنتینیو میگم کنتینیو که کلک کردی بعد از او یک نمبر میتونم می آیم اینجا میبینم که نمبر ها چه قسم است مثلا سی ازار است می آیم در اینجا یک اکاونت جور میکنم مثلا سی ازار و سی ازار و بود یا دو بود ببخشین 
تقریبا سی هزار است سی هزار و ست نوشته کردم سی هزار و ست نوشته کردم باید ایجا یک نام ایتم با کارون مثلا نوشته کردم که اونر ایکوٹی اونر ایکوٹی و ای طرف نام از نفر نوشته میکنم مثلا نوشته کردم که محمد اسلام سایی شوا اونر ایکوٹی محمد اسلام اونر ایکوٹی مثلا یا مستقیم میتونی نام دا اول نوشته کنی یا ای را دا قوس هم گرفته میتونی بعد از اما چی میکنم ای را سی بی نیو میگم و دو دانه سب اکاونت دیگر را جور میکنم مثلا نوشته کردم که سی ازار و دو ست نوشته کردم و اکاونت نام میتونم مثلا اونر اونر دراز بنامی دراز یا یا به دراز ولی اکاونت جور میکنم و ای را سب اکاونت چی انتخاب میکنم اونر ایکوی ای را انتخاب میکنم سعی شد و بعد از چی میگم سیوی نیو انتخاب میکنم انالی ما چی میکنم پس دیگه سب اکانت جور میکنم ویشتم میکنم که اونر کنتریبیوشن کنتریبیوشن و ای را نام نوشته میکنم که مثلا محمد اسلام ای را نوشته کردم و ای را سب اکانت چی انتخاب میکنم اینمی اونر ایکویتی محمد اسلام انتخاب میکنم بعد از سیوی کلوس خو البته ای اکانت نمبر را باید تاین کنیم که چند بود سیزارو سی ازار و سی ست بعد رو سی بین کلوز میگیم این حالی شما ببین وقتی که ما بیایم در لست بالای چارت آف اکانتس کلیک کنم در بخش ایکوٹی اکانت ما یک سب اکانت جور کنیم بنام اونر ایکوٹی یعنی محمد اسلام ایکوٹی و دو دن اکانت دیگه جور شده که یکش بنام اونر درایات میشه و یکش بنام اونر کنتریبیوشن اینمی اونر درا که از ایرم رایت کلیک میکنم ایدت میکنم در اینجا فقط کنسل میکنم این حال وقتی که امی خودی اونر این بزنس پول در بزنس مصرف میکنه چی میکنه اونر کنتریبیشن اکاونت در چی میکنه مثلا ما پول مصرف کردیم وقتی که پول مصرف کنه مثلا در هر اکاونتی که پول دیبیت شده باشه او را دیبیت میکنه در مقابل از اونر کنتریبیشن اکاونت در چی میکنه کردت میکنه بخاطر ازی که ما شما گفته بودیم وقتی که امیشه امی اونر ایکوٹی اکاونٹ وقتی که انکریز میشه کردت میشه وقتی که کم میشه دیبیت میشه این حالی وقتی که مثلا اونر دم بزنس پول مصرف میکنه در مقابل از او ایسیت ما شما اضافه میشه او شاید اگر او را به شکل کیش آن هند برای ما داده باشه یا به شکل ما در پیوٹی کیش روان کده باشه یا در کابل بانگ روان کده باشه در جایی که باشه این حالی اونمو اکاونٹ ما دیبیت میکنیم و اینمی اونر کنت کردت میکن پس وقتی که اونر از بزنس پیسه پس میگیره اونمو را بنامه اونر دراز یاد میکنه که می خود محمد اسلام اونر بزنس هسته باز اینی اکاونت ما شما دیبیت میکنم در مقابل از او اونمو بینگ اکاونت یا کشان هند یا بیتی کش اکاونت کردت میکنه بخاطر از اینکه وقتی که اونر از بزنس پیسه میگیره با این مانا که امی خود اونر ایکویتی ما شما چی میشه وقتی که وقتی که کم میشه دیبیت میشه اونر ایکویتی اکاونت ما شما گفته بودم وقتی که کم میشه دیبیت میشه وقتی که زیاد میشه کردت میشه سایستا این حالی که کم شد ای را دیبیت میکن در مقابل از اونمو اکاونتی که پیسه گرفته اونمو را پس کردت میکنیم بر صورت اینی بود ما شما چه قسم میتونیم اونر مثلا ایکویتی اکاونت یا اونر ویدرا اکاونت اونر کنتریبیشن اکاونت ای را چه قسم ما شما جور کنیم در برنامه کویک بوکس در بخش چارت اف اکاونت باز ترانزکشن هایش انشالله باز ما شما بعد ان کار میکنیم بسیار گبای کلان زیاد او را باز بحث میکنیم خب کنترل این کلیک میکنیم این حال میهیم یک دانه لون اکاونت چه قسم ما شما جور میکنیم لون اکاونت ها مثلا اگر ما شما به خاطر بزنس لون از دف... مثلا از بانک ها قرض میکنیم او را میتونیم دیگه جور کنیم لون همیشه که وقتی که ما شما لون اکاونت جور میکنیم تایپ از او لایبیلیتی او یک نوع لایبیلیتی است که بالا ما شما اکاونت پیبل است باید پرداخت کنیم با اون نفر که پیش قرض گرفتیم لون گرفتیم بر از او اکاونت رسیویبل است دیگه این لون شاید باشه مثلا به خاطر کمتر از یک سال باشه شاید به خاطر بیشتر از یک سال باشه اگر باز ما شما میخواستیم که فکس کرنت لایبیلیتی را جور کنیم مثلا یا لانگ ترم لایبیلیتی را جور کنیم یا شارت ترم لایبیلیتی ایجه باز میتونیم خود این جامعتم لون انتخاب کرد مثلا ما به خاطر یک موتر میخریم یا به خاطر خریداری موتر ما مثلا یک پنج هزار دالر داشتم و پنج هزار دیگر از بانک قرض کردیم و در مقابل از ما چی کردیم موتر گرفتیم سر کنیم شما اینجا ما در بخشی کمپنی ویکل مثلا یک لنکوزر داریم یا یک فرونر داریم یک فرونر لنکوزر دو هزار عبدر هم مثلا ما بیخرم و قیمت از فرض مثال ده هزار پانزه هزار دالر هستن سایسته پانزه هزار دالر هستن و این حال شما میبینین 
پنج هزار دلار ما شما در کابل بانک یا ای بی بانک ویسی دلار داریم و به مو شکل پنج هزار دیگر ما شما در در کابل بانک یوسی دلار دارن پنج هزار دیگر ما قرض میکنیم او را چه قسم ما شما میتونید در برنامه کویک بوکس او را برسانه از طریق جنرال جنرال انتری و به مو شکل و چه رقم میتونیم بر از او اکاونت در چارت اف اکاونت جور کنیم کنترل ان کلیک کردم آمدم بالای لون ای را لون انتخاب کردم بعد از کنتینیو گفتم بالان که است یک نمبر میت ما اول میبینیم در چارت اف اکاونت که ما شما بالان کدام اکاونت ما اکاونت نداریم د اینجا بر از لایبیلیتی فرض مثال در بین لایبیلیتی 25500 ننوشته میکنم که فرض مثال بیستو بیست هزار بیستو سه هزار نوشت یا بیستو دو هزار نوشت میکنم برای جنام بر میتونم بیستو دو هزار و ده اینجا نام میتونم مثلا آرتو برای جنام نوشت میکنم لان لانه که بخاطر خریداری موتره و چیزهای دیگه ایره ما گرفتیم انتر اوپنینگ بلنس داره از, از سابق اگر تو بخاطر کمپانی بخاطر خریداری موتره پای سر قرض کده باشی میتونه او رو دیجارت کنی اگر نباشه سیب این کلوز کلیک و گپ خلاص است این حال اگر ما بیایم در لیست بالای چارت اف اکانت کلیک کنم ما در اینجا یک اکانت دیگه اضافه شد امرای ما شما و این هم کرنگ لیبلیتی ما شما است بنام آتولان این حال خوب ما رفتم از طریق اکانتنت مینو بالای میک جنرال جنرال انتری کلیک کردیم ای خود چون درس بعدی ماست ما شما میای بازور رو میخوانیم و ای را باید بفهم یا میدقه باید کار کنم براتان ما فرض مثال چی کردم؟ موتر خریدم خب فعلا کس او موتر ما ارت نکرد میرم در ارت نیو چه میکنم یک دانه فکس سر ارت میکنم بنامی نمبر برش میتم خب ای را به خاطر از اینکه از این طریق کنگ ارت شد و خوبتر میشه از طریق چارت اف اکانت در اینجا ما میبینم نمبر از این چند است شانزده مثلا شانزده هزار و ست شانزده هزار و پینجا او را جور میکنم سیست یا شانزده هزار و یک سد و پینجا جور میکنم میم در چی میکنم کنترل uh, اینجا آمدم ارد نیو و یک فکس ایسر ارد میکنم کنتینیو گفتم نمبر ازو میتونم شانزده هزار و یک سد و پینجا و ایجا نام میتونم مثلا لند کروزر سوری لند کروزر و ایرا نام میتونم دو هزار و افده مادل فرض مثال و ایرا سب اکانو دی چی انتخاب میکنم کمپانی ویکل انتخاب میکنم بعد از سیو این کلوز انتخاب میکنم مثلا ما با این میکا لند کوزر 2017 مدل گرفتیم و ای را گرفتیم با 15000 دلار گرفتیم صحیح شد در مقابل ای دبیت شد این قبایسه در مقابل از او از ای آی بی یو اس دی اکاونت ما که 5000 دوج هست او نمره دبیت میکنه مثلا 5000 دیج هست ای را دبیت کردیم سوری 5000 ایره دبیت کردیم و بعد از اینکه در مقابل از ما شما دی اچ دی اکانت 5000 دیگه داشتیم او را دبیت کردیم سیستا و به مو شکل 5000 دیگه ما شما که هست به شکل لون گرفتیم او را میتونید که اینجا نوشته کنید که لون از کی ریسیو کرده مثلا ار اس فرض مثال 5000 یو اس دی ریسیوڈ از ا لون فرام ای آی بی ای آی بی بانک سایس ای را از اوجا گرفتیم بعد از او سیو این کلوز میگیم وقتی که سیو این کلوز کلیک کردی بعد از ما شما سل کو دیبیت و کردیت سایت ما یک چیز است اینا لگه شما بیاین در لیست بالای چارت آف اکانت کلیک کنین شما ببینین در ای آی بی یوز دی اکانت ایم سوری ای ترانزکشن ما فکر میکنم که اشتباه ریکارد کردیم ایم سو سوری ترانزکشن ما اشتباه ریکارد کردیم خب دوست پیشتر یک زنگم برای مامد ای یک کم زر اشتباه شد آل اثر می ترانزیکشن ما ریکارد می گرد چی خب می آید اوجا اما قدر که شما بفهمین که چه قسم مثلا شما می توانین لون اکاونت را ایجا ارد کنین اونم مهمه سل کنین آل ارد لون اکاونت ما شما که کرنت لایبیلیتی است ما پنج ازار قرزار استیم سایستا ما در اینجا زود می ایرم یک دن اکاونت دیگر را در کمپنی ویکل ارد می کنم و ویدو را پاس می کنم خب فکس سر دیگر اضافه کردم به نام ترک ای را دیجا اضافه کردم سایستا ترانزکشن قبلی ما و شما که است یک بسار مشکل خورد داشت میخوام که او را براتون یادآور شوم که زاینده شاید شما به یک قسم مشکل رو بروش این چه مشکل بود به اینجا که شما ببینیم ای آی بی, اک... ای بی بانک اکانت ما شما یو اس دی را انتخاب کرده بودیم کابل بانک یو اس دی را انتخاب کردیم و در اینجا امی اوتلان که است ای کرنسی از افغانیستان ترانزکشن ما صحیح بود هیچ مشکل نبود مشکل دایی بود که ما شما تو دیفرنس کرنسی را انتخاب کرده بودیم اینالی 
ما 5000 از یو اس ای ای بی بانک گشتی انتخاب کردیم و از 5000 از کابل بانک گشتی انتخاب کردیم وقتی که ایجا اوتلان انتخاب کردیم واحد پولی از کرنسی بود هوم کرنسی ما شما بود کامپیوتر هم چی کرده از می دو اکاونت که هست 5000 افغانی را گرفته کارت کرده فکر کرده که موتر ما به 15000 افغانی گرفتیم اینا لی ببینین ما دمو اکاونت ها چی داشتیم 5000 افغانی داشتیم 5000 دلار داشتیم 5000 افغانی را اگر ما تقسیم 68 کنم چند میشه تقریبا 73 اشاریه 52 اینا لی در اینجا بیلنس بری ما نشان داده که 4926 اشاری چلا اگر ما امرو ازی جمع کنم 4926 اشاریه چلو اف شما ببینید فکس پنج هزار افغانی تقریبا پنج هزار دالر برای ما جور میکنه کمپیوتر چی کرده او را گرفته به مدالر را گرفته به افغانی تبدیل کرده و پنج هزار افغانی او را کرد کرده ترانزکشن ما شما بلکل سه بود آلی ما شما یک مثال دیگر کار میکنیم ما پنج هزار افغانی از بخاطر آرتولان که هستن مثلا قرض گرفته بودم اینال پنج هزار از قبلا به خاطر خریدن موتر ما لان گرفته بودیم اینال چه میکنم میم در اکاونتنت مینو میک جنر جنر انتری انتخاب میکنم میگم ما در اینجا ببینین ما افغانی را انتخاب کرده بودیم و در اوجه دالر انتخاب کرده مشکل در اینجا بود فرض مثال ما به افغانی پول پرداخت میکنم در اینجا ما در ای آی بی بانک افغانی اکنم دو سر هزار افغانی داریم مثلا ما در یک اکاونت های دیگر در پی تی کیش هزار افغانی داریم یک سر هزار افغانی یک افغانی را از اینجا پرتاخ کردیم و پینجا هزار افغانی دیگر هم قرض گرفتم که مجموع ما یک ترک به خاطر بزنس گرفتیم میریم در کدام جی در اکاونت انتمینو بالای میک جنرل جنرل انتری کلک میکنیم میگم کرنسی که ما اکسچینج میکنم افغانی است خب بر صورت که افغانی است انال چی کار میکنم میگم ما به خاطر کمپانی خود ترک گرفتم ترک با چند گرفتم میگم یک لگو پینجا هزار افغانی را گرفتم بسیار خوب و یک لگو پینجا هزار افغانی که را گرفتی پول از چی پرداخت کردی تقریبا ما در پیتیکش خود یک سد هزار افغانی داشتیم ایرا یک سر شازی پرداخت کردیم و 50000 افغانی را به خاطر یک اکاونت دیگه ماست که به نام آرتولان یعنی ما به خاطر این موتر چیزا که است لون گرفته بودیم به خاطر این اون مو اکاونت ما را چه میکنم کریدیت میکنم اینا لگا ما سیو این کلوز کلیک کنم شما ببینین دمو کریتیکیش ما صفر شد و در ترک ما قیمتش چند شد 150000 افغانی شد و آرتولان ما شما 55000 به خاطر از اینکه 5000 سابق بود و 50000 آلی اضافه شده ای بود ریکارد کردن یا پاس کردن ترانزکشن قرض و چه قسم ما شما میتونیم که لون اکاونت شده در چارت اف اکاونت چارت اف اکاونتس در برنامه کوی گوجر کنیم خب دوستا آلی میم پیش میریم ما یک چند اکاونت دیگر هم جور میکنم بینک اکاونت شد لون شد فکس شد اکسپنس شد انکم شد اکویتی شد کریڈ کارت ضرورت نیست که را بحث کنیم ضرورت استفاده هم نمیشه در افغانستان و بازم اگر یک مهم نیسته چه میکنیم میم یک چند اکاونت فکس سیر دیگر هم جور میکنم که بسیار مهم است شاید مردم زیاد از پیش شما راجع به او پرسان کنه ما یک چیز داریم به نام پریپید اکسپنس یک چیز داریم به نام پریپید انشورنس همیشه پریپید اکسپنس و پریپید انشورنس که است او از برای ما شما که است چیست است 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 چیست است است دیگه او را چه قسم ما شما میتونیم در اینجا ارد کنیم میم به خاطر ارد کردن از در اینجا میم در ادر اکاونت ادر ریست انتخاب میکنیم و بعد از او اوکی کنتینیو کلک میکنیم میم بر از او مثلا یک نمبر میتونیم میبینیم نمبر تا کجا رسیده ایست ما شما فرض مثال پانزده هزار پید اکسپنس یک نام دادیم این فکس سری ما شما هستن سیستا بعد از او سیوی نیو انتخاب میکنم و با مو شکل نوشته میکنم که پانزده هزار و و یک اکاونت دیگه جور میکنم بنامه پری پید انشورنس بنامه زی یک اکاونت دیگه را جور میکنم این هم برای ما شما چیستا برای ما شما که است اسیت ما شما است این وقتی که پول ما شما پیشکی از چند ما را پرداخت میکنیم یا به خاطر انشورنس یا به خاطر کرای خانه اون مو مای که ما مثلا رو استفاده نکردیم خانه او را ما پس به دست میاریم اسیت ما شما است بعد از او سیو این کلوز انتخاب میکنیم خب اینا لگه ما بیایم در لیست بالای چهار صف... چهار تا اکاونت کلیک کنم امرای ما شما دو تا اسیت اکاونت دیگه اضافه شده یکیش به نام پریپید اکسپنس دیگیش به نام پریپید انشورنس است اینا ل میتونی که مثلا دیپریسییشن اکاونت هم جور کنی مثلا دیپریسییشن دیپریسییشن اکاونت که هست 
اگر اکیمولیٹ ڈپریسیشن باشه تایپ ازو که هست فکس سیت گرفته میشه و اگر ما شما تنا ڈپریسیشن اکاونت جور میکنیم تایپ ازو اکسپنس گرفته میشه به خاطر از که ڈپریسیشن که است استهلاک است وقتی که ما شما یک فکس سیت کمپنی خود مصرف میکنیم با مرور زمان اونو ارزش خود از دست میده اونو ارزش که کم میشه به نامی ڈپریسیشن یاد میگنه پس اگر اینجا ببین ما شما به نام دیپریسیشن اکسپنس این اکاونت داریم تایپ از اکسپنس گرفته شده و به موشکل به نام اکیمولیت دیپریسیشن این اکاونت داریم تایپ شایسیت گرفته شده هیچ ضرورت نیست ما شما ایره جور کنیم به نام انشورنس اکسپنس ببین ما شما انشورنس اکسپنس این شما میبینین اکاونت جور کدگیست تایپ از چیست اکسپنس است ای بود طریقی جور کدن اکاونت در چارت اف اکاونت سی برنامه کویک بوک گرچی اگر ای درس یکم در طولانی شد خوب خوب است مثال های مختلف برتن کار کردم به درس بعدی انشاءالله ما شما بالای موضوعات دیگه بحث میکنیم